đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Danh sách 4 ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn nhất Cbiz đã chính thức lộ diện, tiêu chiến, nhất bắt ai sẽ là ngôi vương. Dựa vào các yếu tố như chất lượng tác phẩm, giá trị thương mại, sức ảnh hưởng, netizen xứ Trung đã chọn ra tứ đại lưu lượng. Một vương nhất bác, đời bút cách đây chưa lâu, vương nhất bác hiện đang là ngôi sao có sức ảnh hưởng bậc nhất Cbiz. Không chỉ gói mình trong lĩnh vực diễn xuất, anh chàng còn hoạt động năng nổ ở các mảng như thời trang, âm nhạc, quảng cáo. Thời gian qua, Vương Nhất Bác khẳng định sức hút của mình khi thống trị nhiều bảng xếp hạng trong nước lẫn quốc tế. Nam Minh Tinh sinh năm 1997 đang đảm nhận vai trò đại ngôn cho 37 nhãn hàng. Đây là kỷ lục chưa từng có của Cbiz. Hai tiêu chiến, nổi lên cùng giai đoạn với Vương Nhất Bác, tiêu chiến luôn giữ vững phong độ của mình. Tuy vấp phải sự cố vào năm 2017 thế nhưng nam ngôi sao đa năng nhanh chóng khắc phục và khởi sắc rõ rệt trên con đường thăng tiến. Vừa qua, sinh nhật tròn 30 tuổi của Tiêu Chiến đã tạo nên cơn địa chấn tại đại lục. Sự kiện này thậm chí leo lên top 2 bảng xu hướng thế giới và leo lên top cao trên bảng xu hướng tại 84 quốc gia. Mạng xã hội xứ Trung ngập tràn từ khóa liên quan. Điều này là minh chứng cụ thể nhất cho sức ảnh hưởng, độ nổi đình nổi đám của Tiêu Chiến. Ba Cung Tuấn Nổi lên từ dự án Đam Mỹ Sơn Hà Lệnh Thật không quá bất ngờ khi Cung Tuấn được dân tình bình chọn lọc tốt tứ đại đỉnh lưu thế hệ mới Sở hữu gương mặt góc cạnh cùng vóc dáng bảnh mai Nguồn tài khuyên tạp chí, quảng cáo phim ảnh của Nam Minh Tinh ngày càng tăng mạnh Trong tương lai Cung Tuấn được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao sáng hoa ngữ Bốn Hứa Khải Nổi tiếng từ năm 2018 với phim Duyên Hy Công Lược Hứa Khải nhiều lần lọt vào danh sách tài tử điển trai nhất showbiz hoa ngữ Nam ngôi sao từng vào top 50 gương mặt đẹp nhất châu Á và được truyền thông xứ Trung Tung Hô là nam thần cổ trang thế hệ mới. Tên tuổi đi lên hứa khải có cơ hội diễn chung với các sao nữ tên tuổi như Ảnh Hậu, Châu Đông Vũ, Dương Mịch. Tuy nhiên, một số bộ phim của hứa khải dạo gần đây bị chê nhạt nhòa, thậm chí phim đề tải Xbox khi em mỉm cười rất đẹp bị chê là trắc phẩm, chưa thể tỏa sáng. Trong tương lai, sẽ có rất nhiều cơ hội cho hứa khải nâng hiện tại thì đang gây khá nhiều tranh cãi. Mối quan hệ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác phải chăng đã trên tình bạn? Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hiện đang là hai ngôi sao có sức ảnh hưởng nhất nhì si biết. Sự nghiệp đi lên từ bom tấn Nam Mỹ trần tình lệnh, cả hai trở thành mục tiêu, đẩy thuyền, số một của cư dân mạng. Dù đã hoạt động độc lập, tuy nhiên mối quan hệ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn luôn là ẩn số. Mới đây, mạng xã hội xứ Trung sôi sục trước thông tin hai tác chính trần tình lệnh cùng đeo chung mẫu dây chuyền của Gucci. Theo đó, một tài khoản Weibo phát hiện món phụ kiện này thông qua bức ảnh mới đăng tải của Tiêu Chiến. Trùng hợp thay Vương Nhất Bác cũng lăn xê kiểu dây chuyền mặt sư tử này trong lần tham gia đua xe năm ngoái. Phát hiện động trời này ngay lập tức đã gây xôn xao trên toàn châu Á. Tại Việt Nam, nếu như Phan Cúc Bồ Bác Quân Nhất Tiêu tỏ ra vô cùng thích thú trước hình siêu xịn mịn này thì Phan cá nhân lại cho rằng đây chỉ là trùng hợp. Mẫu dây chuyền của nhà mốt đình đám nên được rất nhiều ngôi sao yêu thích. Phan cặp đôi không nên quy chụp đẩy thuyền một cách vô lý để tránh ảnh hưởng đến idol, nhất là trong bối cảnh si biết đang rất nhạy cảm. Một số ý kiến của cư dân mạng, chúng tôi không cần chèo. Thuyền của Vương Nhất Bắc, tiêu chiến tự đẩy, hai anh tới công chuyện từ lâu rồi, nhưng chưa phải thời gian thích hợp để công khai thôi, nghi lâu lắm rồi, giờ mới chịu chốt sổ à, mình thấy câu chuyện rất bình thường, fan couple đang làm quá, phụ kiện của Gucci thì ai cũng thích, ai cũng đeo chứ không riêng gì Vương Nhất Bắc. Tiêu chiến, thuyền này tôi đập, quá vô lý, Cbiz đang khai tử Đam Mỹ mà cứ ghép cặp hoài vậy. Dẫu chưa biết thực hư thế nào nhưng cách đây không lâu, tình huống này cũng từng xảy ra với cặp đôi hữu phỉ, Vương Nhất Bác và Triệu Lệ Dĩnh. Báo chí Hồng Kông còn dành hẳn bài viết để nói về mối quan hệ của cả hai. Gần đây những khoảnh khắc hậu trường chuẩn bị cho màn song ca của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác khiến fan càng yêu quý họ. Sau khi dự án điện ảnh trần tình lệnh gây sốt tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, vào mùa hè 2019, Tiêu Chiến và Vương Nhất bắt một bước phục sáng, trở thành hai ngôi sao được yêu thích vô cùng. Thậm chí, do diễn vai huynh đệ quá ngọt trong phim mà Tiêu Chiến và Vương Nhất bắt được fandom nhiệt tình, đẩy thuyền, ngoài đời. Bên cạnh hai vai diễn ấn tượng, Tiêu Chiến và Vương Nhất bắt còn ghi điểm mạnh mẽ khi Kim luôn việc thể hiện một số bản Oscar trong trần tình lệnh, nổi bật nhất là Vô Ki. Ca khúc với tiết tấu buồn kết hợp giọng hát cảm xúc của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác từng khiến không ít người sao xuyến. Mới đây, màn song ca vô kỳ cuối cùng của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã được chia sẻ lại khiến fan vô cùng nghẹn ngào. Không chỉ về âm nhạc, 
mà bí mật hậu trường của sân khấu này mới là thứ khiến fan để tâm Theo tiết lộ cùng thời điểm tham gia sự kiện âm nhạc này cũng là lúc Vương Nhất Bác đang trong giai đoạn quay hữu vĩ Do sự cố trên trường quay nên chân của Vương Nhất Bác đã bị thương Chính vì vậy trong lúc lui vào hậu trường để thay đồ chuẩn bị lên sân khấu Nam ca sĩ nhiều lúc loạn choạng Nhưng vì chỉ có 3 phút để hoàn tất mọi thứ và không muốn trễ nải sân khấu cùng tiêu chiến Vương Nhất Bác hầu như không cảm thấy đau đớn mà vẫn hoàn thành tốt vai trò của mình Mặc dù thường được đặt lên bàn cân so sánh, nhưng rất nhiều khán giả vẫn trung thành đẩy thuyền, chiến, bác, nhất là khi có tin đồn rằng cả hai sẽ tái hợp trong một sự kiện âm nhạc sắp tới. Sau trần tình lệnh, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều tập trung sự nghiệp cá nhân nên rất hiếm khi xuất hiện cùng nhau. Thế nên người hâm mộ rất mong muốn sẽ được nhìn thấy cặp đôi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tái hợp trên các sân khấu âm nhạc.